உதயம் காட்டன் வழங்கும் ஆதி மனிதன் ஞாயிறுதோறும் உங்கள் சாணக்கியாவில் காண தவறாதீர்கள்
நான் என்றுமே உங்களின் ஒருவன்தான் முத்தமிழறிங்க தலைவர் கலைஞர் அவருடைய மகனாக என்னை கழகத்தவர்கள் முதல் முதலாக நினைச்ச போவோம் உங்களின் ஒருவன் தான் நான் கழகத்தவர்களோடு அவர்களோட ஒருவரா ஒருவராக நான் செயல்பட்டு இருக்கிறேன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இளைஞரணியின் செயலாளராக பொறுப்புக்கு வந்தப்போ உங்களின் ஒருவனாகத்தான் நான் செயல்பட்டேன் கழகத்தினுடைய பொருளாளராக பொறுப்பேற்ற போதும் அப்படித்தான் செயல்பட்டேன் அமைச்சரான போவோம் துணை முதலமைச்சராக இருந்த போவோம் அப்படித்தான் நான் செயல்பட்டேன் ஏன் இப்பொழுது கலைக கழகத்தினுடைய தலைவராக ஆன பிறகும் இப்போ முதலமைச்சராக ஆன பிறகும் அப்படித்தான் செயல்பட்டேன் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பேன் எனது வாழ்நாள் முழுக்க உங்களை ஒருவனாகத்தான் நான் செயல்படுவேன்னு இப்போ ஒரு உறுதியை உங்களிடத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கு திரும்ப திரும்ப நினைவுக்கு வரக்கூடிய சொற்கள் பேரறிஞர் அண்ணா சொன்ன சொல் தான் மக்களிடம் செல் மக்களோடு சேர்ந்து வாழ் சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக நான் பொறுப்பேற்ற நேரத்தில் அப்பொழுது நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதினேன் பதவின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன் அந்த வார்த்தையை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மாற்றினார் பதவின்னு போட்ட அந்த எழுத்துல மாத்தி என்ன போட்டாருன்னா பொறுப்புன்னு மாத்தினார் தலைவர் கலைஞர் செஞ்ச அந்த திருத்தம்தான் என் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத பெரிய பாடமாகும் அந்த பொறுப்புல எத்தனை உயர் பொறுப்புக்கு நான் வந்தாலும் என்றைக்கு நான் உங்களில் ஒருவன்தான் உங்களின் ஒருவனான எனது அனுபவங்கள்ல சிலவற்ற இந்த சமுதாயத்திற்கு சொல்லி ஆகணும் என்கிற அந்த காரணமாக அதை நான் கடமையாக கருதி அப்பப்போ சின்ன சின்ன பகுதிகளாக நான் எழுதி வைத்திருந்த பதிவுகளை அதை ஒட்டுமொத்தமாக தொகுத்திருக்கக்கூடிய புத்தகம்தான் இந்த புத்தகம் இதனை வாசிக்கிறது மூலமா உங்களின் ஒருவனா நான் எப்படி முளைச்சேன்னு முதன் முதலாக நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னுடைய இருபத்தி மூணு வயது வரையிலான வாழ்க்கை தான் இந்த புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மார்ச் ஒன்னாம் தேதி நான் பிறந்தேன் அதாவது நாளை நான் பிறந்த நாள் கொண்டாட போறேன் நாளைக்கு என்னுடைய பிறந்த நாள் இன்றைய தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு எனது பிறந்த நாளுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக இந்த புத்தகம் பிறக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஒன்னு விசா சட்டத்தின் கீழ் நான் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை சிறையில அடைக்கப்பட்டேன் இதுக்கு இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளில் நடந்த வரலாற்று சுவடுகள் தான் இந்த புத்தகம் எந்த ஒரு மனிதருக்கும் முதல் இருபத்தைந்து வயது வரையில் காலகட்டம் என்பது மிக மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும் அவரது எதிர்கால வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது அந்த வயசு தான் அவர் என்னவாக ஆக போறாங்கிறத தீர்மானிக்கிறது அந்த வயசு தான் எட்டு எட்டா மனித வாழ்க்கை பிரச்சனை அதை பற்றி எழுதின நம்முடைய கவி பேரரசு வைரமுத்தவர்களுக்கு இது நல்லா தெரியும் விளையும் பெயர் முளையிலேயே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் நான் அரசியல் பயிராகத்தான் வளர்ந்தேன் என்பதை இந்த புத்தகத்தை படிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக நான் பொறுப்பேற்ற போது பத்திரிகையாளர்களில் ஒருவர் ஒரு கேள்வி என்னிடத்துல கேட்டார் அரசியலுக்கு வராம போயிருந்தா நீங்க என்ன ஆகியிருப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நான் உடனே சொன்னேன் நான் அரசியல்ல தான் இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு பதிலுக்கு சொன்னேன் அரசியல் என்பது என்னுடைய ரத்தத்தில் இருந்தது பள்ளிக்கு போனாலும் சரி கல்லூரிக்கு போனாலும் சரி என் மனதில் மூளையில் சிந்தனையில் செயலில் கழகம் 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 என்பதுதான் இருந்தது என்பதை இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற போது நிச்சயமாக நீங்கள் உணரலாம் பிற்காலத்தில் தான் பிற்காலத்தில் தான் என்னவாக போகிறோம் மிக 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 சிறிய வயசுலேயே அதை தீர்மானிச்சுட்டா அதிலிருந்து இம்மி அளவும் விலகாம பயணிச்சா அந்த இலக்கை நிச்சயம் அடைஞ்சே தீர்வாங்க என்பது அடையாளம்தான் நான் என்பதை இங்கே பதிவு செய்கிறேன் 
அப்படிப்பட்ட அடையாளங்களுடைய தொகுப்பு தான் இந்த புத்தகம் அந்த இலக்கை அடையிறதுக்கு நான் எந்த சாகசங்களும் செய்யல அப்படி சாகசங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு ஏற்படலை நான் என்னுடைய இயல்பில் இருந்தேன் என்னுடைய இயல்பை என்னை இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னார் நான் பக்குவப்பட்ட காலத்தில் கலைஞர் சொன்னதை சொல்றேன் நான் பக்குவப்பட்ட காலத்திலே பிறந்தவன் தான் ஸ்டாலின் அது அவனது இயல்பிலேயே தெரியும்னு சொன்னார் அப்படிப்பட்ட பக்குவம் சின்ன வயசிலேயே எனக்கு இருந்ததுங்கிறத இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் பிறக்கும் போதே ஒரு தலைவருக்கு மகனாக பிறந்ததும் அதுக்கு ஒரு வகையில் காரணமாக கூட இருக்கலாம் சின்ன வயசில் நான் பார்த்த அரசியல் நெருக்கடிகள் கைதுகள் போராட்ட காட்சிகள் இதுக்கு காரணமாக கூட இருக்கலாம் சாதாரணமாக ஒரு இளைஞனின் வாழ்க்கையில் நடக்காத பார்க்காத கேள்விப்படாத காட்சிகள் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தும் இருக்கிறது அதுவும் காரணமாக இருக்கலாம் நான் அஞ்சு மாத குழந்தையாக இருந்தப்போ தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் திருச்சி சிறையில் இருந்தார் என்ன கை குழந்தையா தூக்கிக்கிட்டு என்னுடைய தாயார் தயாலம்மாள் அவர்கள் திருச்சி சிறைக்கு கொண்டு போய் கலைஞரிடத்தில் காட்டினாங்க நான் பன்னெண்டு வயசு பையனாக இருந்தப்போ மொழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதுக்காக தேச பாதுகாப்பு சட்டப்படி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் முரசுலி மாறன் அவர்கள் அவரும் அப்போ கைது செய்யப்படுகிறார் கல்லூரி படிக்கிற காலத்தில் தான் நான் மிசாவில் கைதானேன் கோபாலபுரம் வீட்டினுடைய அறையாகத்தான் சிறை இருந்துச்சு அதுதான் என்ன செதுக்கியது கோபாலபுரம் வீடு என்பது தமிழ்நாட்டினுடைய நிரந்தர அரச சபை அது கோபாலபுரம் வீடு திராவிட இயக்கத்தினுடைய திருச்சபை திரையுல கலைஞர்களுக்கு அது கலை சு கலை சபை இலக்கியவாதிகளுக்கு அது சிந்தனை சபை மொத்தத்தில் எங்களுடைய உயிர் சபை அதுதான் அந்த உயிர் சபை தான் என்னை உருவாக்குச்சு அந்த வீடு என்னை வளர்த்தது ஆளாக்கியது பக்குவப்படுத்தியது பண்படுத்தியது பல்வேறு பொறுப்புகளுக்கு என்னை தகுதி படைத்திருக்கிறது அந்த வகையிலே பார்த்தா இந்த புத்தகம் அந்த வீட்டினுடைய வரலாறு பள்ளி பருவத்தில் கழக பாடம் படித்த வரலாறு பாட புத்தகங்களோடு முரசொலி படித்த வரலாறு கல்லூரி காலத்தில் அரிதாரம் பூசி முரசே முழுங்கு நாடகம் போட்ட வரலாறு படித்து முடித்து பணிக்கு போக விரும்பாமல் மொழி காப்பதற்காக உயிரை தர தயார்னு முழங்கின வரலாறு திரையுலகிலே கால் பதித்த வரலாறு இருபத்தி மூணு வயசில் துர்காவை கரம் பிடித்த வரலாறு திருமணமான காலத்தில் ஐந்து மாத காலத்தில் சிறை பிடிக்கப்பட்ட வரலாறு இப்படி எல்லா திருப்பங்களையும் இருபத்தி மூணு வயதுக்குள்ள பார்த்தவன் தான் நான் அதைத்தான் இந்த புத்தகத்தை நான் எழுதியிருக்கிறேன் தலைவர் கலைஞர்வர்கள் உட்கார்ந்த நாற்காலியிலே நான் உட்காருவேன் நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது முதல்வராக இருந்த அண்ணா அவர்கள் அவருடைய கார அனுப்பி என்னை அழைச்சிட்டு வர சொன்னார் நானும் ஒரு காலத்தில் அந்த நாற்காலியில் உட்காருவேன் என்று அப்போ நினைக்கவே இல்லை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து கொண்டு இருந்த மாணவனாக அண்ணாவனுடைய பிறந்த நாளை நடத்தினப்போ அதில் பல நிகழ்ச்சிகளுக்காக நான் துரைமுருகனை அழைச்சிட்டு வந்து பேச்சாளராக மேடையில் நிற்க வச்சு பேச வச்சு அழகு பார்த்தவண்ணா அவர் இன்றைக்கு கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் நான் இன்றைக்கு இந்த கழகத்தினுடைய தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் நான் பிறந்தப்போ குலக்கல்வியை எதிர்த்து போராடணும் இன்று நீட் தேர்வு எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்கிறோம் பள்ளி மாணவனாக நான் இருந்தப்போ இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்துடும் இன்று இந்திய ஆதிக்கத்தை இன்றைக்கு நாம் எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அண்ணா விழாவை நான் நடத்தியப்போ மூன்று மாநிலத்துடைய அமைச்சர்களை வரவழைச்சு அதில் பங்கேற்க வச்சு மாநில சுயாட்சிக்காக குரல் கொடுத்தோம் இன்றும் அதுக்கு முழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் புத்தகத்தில் இருக்கிறது அதிகம் சொல்லிவிடக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் நான் இத்தோடு நிறுத்திக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும் 
இந்த புத்தகத்தில் நான் மட்டும் இல்லை நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களுடைய முகங்கள் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கு படிக்கிறப்போ உணர்வீங்க நினைவில் இருக்கக்கூடிய பெயர்களைத்தான் நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் என் கூட பயணப்பட்ட மனிதர்கள் எனக்கு துணையாக வந்தவங்க கூட்டம் ரொம்ப பெருசு நான் தனி மனிதன் இல்லை ஒரு கூட்டம் என்பதை இதன் மூலமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இது கொள்கை கூட்டம் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் பொது வாழ்வை பூங்காவாக நான் எப்பவும் கருதுனது இல்லை அது புயலை எதிர்த்து நிற்பதாகத்தான் அப்பவும் இருந்திருக்கு இப்பவும் இருக்கு அதுக்கு காரணம் எனது குறிக்கோள் என்பது எப்பவுமே பதவியா பொறுப்பா மட்டும் இருந்தது இல்லை கொள்கையாக இருந்துச்சு சுயமரியாதை கொள்கைகளே தந்தை பெரியார் இன எழுச்சிகளே பேரறிஞர் அண்ணா இயக்கத்தை வழிநடத்துவதிலே நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் மொழி உரிமையிலே நம்முடைய இனமான பேராசிரியர் இந்த நால்வரின் நிழற்குடையில் தான் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இவர்கள் தான் என்னை செதுக்கிய சிற்பிகள் இந்த நால்வரும் தனி மனிதர்கள் அல்ல அது தத்துவத்தினுடைய அடையாளங்கள் அத்தகைய தத்துவத்தினுடைய அடையாளமாகவே நான் இருக்க விரும்புகிறேன் எனது தத்துவத்துக்கு திராவிட மாடல் அதான் பெயர் திராவிட மாடல் மாடல் என்பது ஆங்கில சொற்கள் அதை தமிழில் சொல்றதா இருந்தால் திராவிடவியல் ஆட்சி முறை அதுதான் என்னுடைய கோட்பாடு அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி தான் என்னுடைய கோட்பாட்டு நெறிமுறை கல்வியில் வேலைவாய்ப்பில் தொழில் வளர்ச்சியில் சமூக மேம்பாட்டில் இந்த நாடு ஒன்று சேரணும் அந்த வளர்ச்சி என்பது அனைத்து சமூகங்களையும் மேம்படுத்துவதற்காக அமைக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தின் வளர்ச்சியாக இல்லாமல் அனைத்து மாவட்டங்கள் சீராக வளரணும் வளர்த்து எடுக்கப்படணும் பால் பேதமற்ற ரத்த பேதமற்ற சமூகமாக நமது சமூக மனம் மனோபாவம் மாறணும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்பதே இந்த திராவிடர்களுடைய கோட்பாடாகும் அனைத்து தேசிய இனங்களும் சரிநக உரிமை தரப்படும் என்பதுதான் திராவிடவியலுடைய கோட்பாடு இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியமாகும் அதைத்தான் அரசியலமைப்பு சட்டமும் சொல்கிறது அனைத்து மாநிலங்களும் அதிக அதிகாரம் கொண்ட சுயாட்சித்தன்மை கொண்டதாக இருக்கணும் இந்த மாநிலங்களின் ஒன்றியமான இந்திய அரசானது கூட்டாட்சி முறைப்படி செயல்படும் என்பதுதான் திராவிடையல் கோட்பாடு இந்த திராவிடையல் கோட்பாட்டை தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுமைக்கும் எடுத்து சொல்லணும் தான் திரு ராகுல் காந்தி அவர்களும் மாண்மிகு முதல்வராக இருக்கக்கூடிய பினராய் விஜயன் அவர்களும் உமர் அப்துல்லா அவர்களும் தேஜஸ்வி அவர்களும் இங்கே அந்த உணர்வோடு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்திய நாடாளுமன்றத்தினுடைய மைய மண்டபத்திலே நின்று நம்முடைய அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொன்னார் இன்றைக்கும் என்னுடைய செவிகளில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்தியா இஸ் ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்றும் பிஜேபி கேன் நெவர் எவர் ரூல் ஓவர் த பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் திராவிடவியல் கோட்பாட்டை முழுமையாக உள்வாங்கியவர் என்பதை அவர் எடுத்து சொன்ன வார்த்தை நமக்கெல்லாம் உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது இத்தகைய மனமாற்றத்தை அகில இந்திய தலைவர்கள் அனைவரும் அடையணும்னு தான் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் முத்தமிழிஞர் கலைஞர் அவர்களும் விரும்புகிறாங்க அவங்க காலத்தில் அடைய முடியாத மாற்றம் இப்பொழுது தெரிய தொடங்கியிருக்கு கூட்டாட்சி தத்துவத்தினுடைய நெறிமுறைகள் குறித்து நம்முடைய சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இப்போ அதிகம் பேச தொடங்கியிருக்கிறார் அதற்காக என்னுடைய சார்பில் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுகளை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரம் கொண்ட வகையில் இந்திய அரசியல் சட்ட அரசியலமைப்பு சட்டம் திருத்தப்படணும் அதற்கு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அனைத்து மாநில கட்சிகளும் குரல் கொடுக்கணும் நிதி உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு சிந்தனைகள் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு செயல்படக்கூடிய உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் மாநிலங்கள் அதிகாரமற்ற பகுதிகளாக உருக்குலையக்கூடிய காட்சியை பார்த்து நாம் தடுத்தாகணும் அதுக்கு இந்தியா முழுமைக்குமான அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து பாடுபடணும் மாநிலங்களின் அதிகாரங்கள் ஒவ்வொன்றா பரிபூர்ணத காரணமாகத்தான் அந்தந்த மாநில மக்களுடைய அரசியல் உரிமைகளும் பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு அதனை இப்போது அனைத்து கட்சிகளும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன 
மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியிலே கூட்டாட்சி என்பது இன்று இந்தியா முழுமைக்கான முழக்கமாக மாறிவிட்டது அதைத்தான் நாடாளுமன்றத்தில் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் அழுத்த திருத்தமாக குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார் அதேபோல் இந்த சட்டத்தினுடைய ஆட்சியாக மட்டும் இல்லாமல் சமூக நீதியின் ஆட்சியாக மாறணும் இதற்காக அகில இந்திய அளவிலான சமூக நீதி கூட்டமைப்பை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே உருவாக்கி அனைத்து அகில இந்திய கட்சிகளுக்கு நான் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறேன் இத்தகைய திராவிடர்கள் கோட்பாட்டை இந்தியா முழுமைக்கு விதைப்பது எனது பணியா மேற்கொள்வேன் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் உறுதியாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அந்த வகையில் எனது அரசியல் வாழ்க்கையின் திருப்பு முனையாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு இந்த மேடையை பார்க்கும்போது என்னுடைய நினைவுகள் பின்னோக்கி போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபதாம் நாள் எனக்கும் என்னுடைய துணைவியார் துர்காவுக்கும் திருமணம் நடந்துச்சு எனக்கு முன்னதாகவே அவரும் நானும் என்ற தலைப்பில் துர்கா தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிட்டாங்க மணமக்களாகி எங்களை வாழ்த்தி அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்த அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தாங்க இன்று அவரது பேரன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த மேடையில் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தார் இன்று அவரது மகன் உமர் அப்துல்லா இந்த மேடையில் இருக்கிறார் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய மாபெரும் தலைவரான கேரள மாநிலத்தை சார்ந்த இஎம் எஸ் நம்புதிரி பாட் அவர்கள் எனக்கு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தார் இப்பொழுது கேரளாவில் இருந்து மாண்பு பினராயி விஜயன் அவர்கள் வந்து இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார் நேரில் வந்து வாழ்த்துவதற்காக பீகாரிலிருந்து பெருந்தலைவர் ஜெகஜீவன் ராம் அவர்கள் வந்திருந்தார் இப்பொழுது பீகாரிலிருந்து தேசியவி அவர்கள் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் அன்று எங்கள் திருமணமே அகில இந்திய மாநாடு போல் நடந்துச்சு இன்று இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவும் அகில இந்திய மாநாடு போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களது பல்வேறு அரசியல் பணிகளுக்கு இடையில் இங்கு வந்திருந்து என்னை பெருமைப்படுத்திய ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு பினராய் விஜயன் அவர்களுக்கும் உமர் அப்துல்லா அவர்களுக்கும் தேஜஸ்வி அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஃபார் கிரேசிங் திஸ் அக்கேஷன் வித் யுவர் பர்சன்ஸ் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் டெடிக்கேட்டட் my self to public life and i assure that i will remain so forever before concluding my speech i wish to make an appeal not just to the leaders on the stage but to everyone who believes in secular value our indian union is facing a big threat from deceiving forces we all need to come together to defeat them and protect the funding principles of india talavar kalangar avargal puthaga veliyittada kalil perumbalum nammude kavi perasa vairamuthu avargal irupargal inda madayilum vairamuthu avargal irukkrargal kalangar illamal vairamuthu vin puthaga veliyittu vidakkal irukkadu anda nandriyin adayalamaga than kalangarin kavithai adayalamaga inga vandirundhu vaalthiya அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் திராவிட இயக்கமும் திரையுலகமும் பிரிக்க முடியாதவை அதே போல கோபாலபுரமும் கோடம்பாக்கமும் பிரிக்க முடியாதவை தலைவர் தொடங்கி இன்று உதயநிதி வர அது தொடர்ந்து வருது கலை உலகின் பிரதிநிதியா இனமான நடிகர் சத்யராஜ் அவர்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிறார் அவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் மன்முகு துரைமுருகன் அவர்களும் பொருளாளர் டி ஆர் பால் அவர்களும் எனது ரெண்டு கரங்களாக இருந்து இந்த பங்களிப்பு செய்திருக்கிறாங்க எனது பள்ளி கல்லு பள்ளி கல்லூரி பருவ வயதில் அவர்களை நான் பார்த்தேன் இன்று நாங்கள் இணைந்து கழகத்தை காத்து வருகிறோம் கொள்கை சார்ந்த நட்புக்கு எவ்வளவு பலம் அதிகம் என்பதை பல்லாண்டு காலம் இந்த நட்பு காட்டி வருகிறது இத்தகைய லட்சோ லட்ச உடன்பிறப்புகளால் ஆனதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் துரைமுருகன் அவர்களுக்கும் பாலவர்களுக்கும் நன்றி சொல்வது எனக்கு நானே நான் நன்றி சொல்வதற்குள் ஆகிடுவோம் உங்களின் ஒருவன் நூலை உலகத்தரத்துடன் அழிகள் தரத்துடன் அச்சிட்டு வெளியிட்டு இருக்கிறது 
தலைவர் கலைஞர்கள் பெரும்பாலான நூல்களை வெளியிட்ட பூம்புவார் பதிவு இந்த எந்த நூலையும் முன்வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக நாடாளுமன்ற பணியாக இருந்தாலும் மக்கள் பணியாக இருந்தாலும் மகளிர் அணி பணியாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரக்கூடிய அன்பு தங்கை கனிமொழி இந்த விழாவிற்கு வாழ்த்து செய்தியும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஆக தமிழகத்தினுடைய அரசியல் தலைவர்கள் அமைச்சர் பொதுமக்கள் எனது நெருங்கிய நண்பர்கள் கழகத்தினுடைய முன்னணியினர் கலை உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு அலுவலர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் கழக உடன்பொருட்கள் இந்த அரங்க நிறைஞ்சிருக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களால் உருவாக்கப்பட்டவனான் உங்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டவனான் என்றும் உங்களின் ஒருவனே என்றும் உங்களின் ஒருவனே என்பதை சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை எடுத்துக்கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்